ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೊದಲ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಬರೋಣ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಯಾರೋ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಆದಾಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಂತಹ ಮೊದಲ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಬಂಗಾಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನೋ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬಂಗಾಳ್ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಾರನ್ ಏಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಾರನ್ ಏಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ ಇದರ ಅನ್ವಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾರನ್ ಏಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವಾರನ್ ಏಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತದ್ದು ಬಂಗಾಳದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ವಾರನ್ ಏಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೊಸ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ರಚನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿಜಾ ಇಂಪೆ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾಯ್ದೆ ಬರೋಣ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಕಾಯ್ದೆ ಇದನ್ನು ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಿಟ್ಸ್ ಭಾರತ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾರಣ ವಿಲಿಯಂ ಪಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಿಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದುಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿರ್ಬೋದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಿರೋದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೊ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಇದರ್ಥ ಭಾರತವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮೊದಲ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರವರೆಗೂ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರವರೆಗೂ ಬರುವಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಚಾರ್ಟ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮೀಸಲಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ವೇದ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದ ಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ನಮಗೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆರಡು ಗೊಂದಲಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬರೋಣ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಿನಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆರು ಜನ ಹೊಸಬರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆರು ಮಂದಿ ಹೊಸಬರ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದನೂ ಸಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಜಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೀತಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತೀಯರು ಸಹ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯರು ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಕಾಲೆ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಲೆ ಆಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಇದನ್ನು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನವೊಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ತಿರುಗು ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಳಿತದ ರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಳಿತವನ್ನು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ದು ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ
ಸೊ ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಸೊ ಆಗಿದ್ದು ಅಂಥವ್ರು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ ಸೊ ಅವ್ರೇ ನಂತರ ನಂತರ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ